So my iPad and my iPhone are both on 22 and 23 percent battery. So that means we've got a short message today. Nu mai are multă baterie pe iPad și nici pe telefon, așa că să vedem ce mesaj foarte scurt astăzi. I tried to charge it, it didn't charge. I don't know. It's fine. I don't plan on keeping you here until 10 p.m. anyway. Nu planez să vă țin aici până la 10 noaptea. So, we bring up the scripture for today's action. Haideți să ne uităm la versetul nostru de astăzi. O să citim împreună în românește. Un, doi, <laughs> dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Deci Ioan 15 cu 7 spune, dacă locuiești în mine, And the amplified says, "Abide, vitally united to me." Versiunea amplificată spune, "Dacă rămâneți în mine, uniți împreună cu mine." And my words remain in you. Și dacă cuvintele mele rămân în tine. And continually live in your heart. Și în mod continuu trăiesc în inima ta. Ask whatever you will, and it shall be done for you. Cereți orice veți vrea și vi se va face. Most translations there say, "Ask whatever you desire." Multe traduceri spun, "Cereți orice doriți." And it shall be done. Și vi se va face. That's a powerful scripture, hey? Asta e un, e un verset foarte puternic, nu? It's a scripture that makes many uh, people who do not want to believe. Este un verset care îi face pe mulți care nu vor să creadă. Come up with lots of excuses. Îi face să vină cu mult, multe scuze. And lots of caveats. Și multe scuze. And lots of extra phrases. Și multe Uh, multe uh, fraze în plus. And asterisks, și steluțe, explica- explicații. <laughs> But it says he will give us the desires of our heart. Dar Biblia spune că el ne va da dorințele inimii noastre. I think it's, it's wonderful that there is power today. Cred că e, e minunat că este putere astăzi. And that heaven's default answer to us is yes. Și că, că răspunsul automat <laughs> al cerului este da. I want to pray a prayer. Vreau să mă rog o rugăciune. Um, from Ephesians, it's a prayer written by Paul. Din Efeseni este o rugăciune scrisă de apostolul Pavel. Over us and our church. Peste noi și peste biserica noastră. As we start this series. La, la începutul acestei serii. For I always pray to the God of our Lord Jesus Christ. Eu totdeauna mă rog lui Dumnezeu, Domnul lui Isus Hristos. The Father of glory. Tatăl slave. That he may grant you ca el să vă dea a spirit of wisdom and revelation. Un duc de înțelepciune și de revelație. Of insight into mysteries and secrets. De pricepere ale misterilor și misterilor și secretelor. In the deep and intimate knowledge of him. În în cunoștința de Dumnezeu adâncă și intimă. By having the eyes of your heart flooded with light. Și să aveți ochii inimii voastre inundați de lumină. So that you can know and understand. Ca voi să puteți să știți și să înțelegeți. The hope to which he has called you. Speranța la care el v-a chemat. And how rich. Și cât de bogat. Is his glorious inheritance. Cât de bogată este este moștenirea lui glorioasă. In the saints. În sfinți. And this is the bit where it gets really good. Și asta asta e partea foarte bună. And so that you can know and understand. Și așa, așa astfel încât voi să puteți să cunoașteți și să înțelegeți. What is the immeasurable? Care este? Care este este Immeasurable and unlimited and surpassing greatness. Măreția lui nemăsurabilă, nelimitată și dincolo de orice. Of his power. Măreția puterii lui. In us and for us who believe. În noi și pentru noi, cei care credem. As demonstrated in the working of his mighty strength. Cum s-a demonstrat în, în lucrarea puterii lui Mărețe. In Jesus name. În numele lui Isus. Amen. Amen. We see that prayer in one in Ephesians 1:17 to 19. Rugăciunea asta este găsită găsit în Efeseni 1 de la 17 la 19. Verse 19 saying. Versetul 19 spune. That we would know. Ca noi să cunoaștem. And understand. Și să înțelegem. That's an experiential understanding. Asta este, vorbește despre o pricepere experimentală. Not just a head knowledge. Nu doar ceva de cap. Not just that I read it in a book somewhere. Nu, nu doar ceva ce am citit într-o carte undeva. Not that I saw it in another Nu ceva ce am, gă- am văzut în altă țară. But that we know and understand. Dar ceva ce știm și înțelegem în mod experimental. This greatness of his power. Această măreție a puterii lui. That's above everything else. Care este deasupra tuturor lucrurilor. That's in us. Care este în noi. And for us. Și pentru noi. Amen. Amen. Yeah. In us and for us. În noi și pentru noi. 
Do you know that the immeasurable power of God is in you and for you? Știți voi că puterea nemăsurabilă a lui Dumnezeu este în tine și pentru tine? This power is available today. Această putere este disponibilă astăzi. It is available in your workplace. E disponibilă pentru tine la locul tău de muncă? It is available in church. Este disponibilă pentru tine în biserică. It is available when you're praying for your child at home. E disponibilă pentru tine când te rogi pentru copilul tău acasă? It is available around your dinner table. Și este disponibilă pentru tine în jurul mesei. It's available when that person you really dislike sees you in the street. Și e disponibilă pentru tine când o vezi pe persoana pe stradă de care nu-ți place. It's available when your boss is being very mean to you. E disponibilă pentru tine când șeful tău se poartă rău cu tine. It's available when the bill comes through the E disponibilă când când cheltuielile vin prin poștă. It's available when you're let go from your job. Acea putere este disponibilă pentru tine când când ești 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 dat afară de la slujbă? The power is available to us. Acea putere e disponibilă pentru noi acum. All heaven stands expectant as we use the name of Jesus. Tot cerul stă în așteptare când noi rostim numele lui Isus. Just like we heard in worship. Exact așa cum am auzit în închinare. At his name every knee shall bow. La numele lui fiecare genunchi se va apleca. I love this verse that we read from John. Eu iubesc acest verset pe care l-am citit din Ioan. Acest verset ne arată că răspunsul automat al cerului este da. Sunt mulți creștini care trăiesc cu înțelegerea că răspunsul automat al cerului la orice e nu. Poate că asta e religie și tradiție. Poate e experiență. Poate că e un, un amestec de probleme. But when they pray, dar atunci când acești oameni se roagă, it is like they see the stoplight. E ca și când văd roșu. The red light. Văd, văd roșu să te oprești. Every expectation is of something not being answered. Și orice așteptare este te aștepți la ceva să nu să nu primești răspuns la ceva. Every expectation is that God does not want to do it. Te aștepți că Dumnezeu nu vrea să facă ceea ce tu îți ceri. But this verse says. Dar acest verset spune That whatever we ask for that is our desire he will give to us. Orice cerem, ce este dorința noastră, el ne va da. El ne dă dorințele inimilor noastre. We abide in him and his word is in us. Dacă noi rămânem în el și dacă cuvântul lui rămâne în noi. We should ask for whatever we desire. Noi ar trebui să i cerem tot ceea ce dorim noi. And it shall be done. Și ne va ni se va face. You can go look in the Greek. Poți să mergi să uiți în greacă? You can look in the Hebrew. Poți să uiți în ebraică? You can dig into the etymology of the word. Poți să te duci înapoi la etimologia cuvântului. It still says shall. Tot or, oricare, oriunde te duci, tot spune se va face. Not maybe. Nu poate că. Not you know if he feels like it. Nu, dacă Dumnezeu se simte bine în ziua aia. It shall be done. Se va face. Heaven's default answer to us today is yes. Astăzi răspunsul automat al cerului este da. We'll come back to the first phrase there later. Și vom reveni. Vom, vom reveni la prima propoziție care spune dacă rămâneți în el și dacă cuvântul lui rămâne în noi. Even before we deal with that sentence. Dar chiar înainte să mergem la acea propoziție. There are so many Christians. Sunt așa mulți creștini. Wonderful people. Oameni minunați. Who think who are in God's will. Care sunt în voia lui Dumnezeu. Who are in God's purpose. Sunt în scopul lui Dumnezeu. And yet they refuse to believe. Și totuși ei refuză să creadă. The heaven's answer is yes. Că răspunsul cerului este da. If we're not living in this power. Dacă noi nu trăim în această putere. There are several reasons it might be. Poate că e din mai multe motive. It might be that we are not believing. Poate că noi nu credem. There are mindsets we have that contradict the word of God. Poate că sunt mentalități pe care le avem care contrazic cuvântul lui Dumnezeu. The Bible says that without faith it is impossible to please him. Biblia spune că fără credință este imposibil să fim pe placul lui Dumnezeu. And he that comes to him. Și că cel care vine la Dumnezeu. Must believe that he is. Trebuie să creadă că el este. And that he is a rewarder of those who diligently seek him. Și că el răsplătește pe cei care îl caută cu toată inima. Hebrews 11:6. Evrei 11:6. So maybe we're not living in that power because there are mindsets there. Și poate noi nu trăim în această putere pentru că există mentalități în noi. And maybe it's or maybe it's because you are not asking. Și poate nu ai acea putere pentru că tu nu ceri. James 4 verse 2 says you do not have because you do not ask. Iacov 4 cu 2 spune nu aveți pentru că nu cereți. The power is available. Puterea este disponibilă. You know There's a, a, a good example of the power that's available to us. Este un exemplu bun al puterii care este disponibilă pentru noi. When you see a policeman in the middle of a busy street. Când vezi un polițai în, în, într-o intersecție foarte aglomerată. 
Maybe the traffic lights have stopped working. Poate că semafoarele nu mai funcționează. Carry on, sir. I've, I've done it. Um, the semaphore are working. <laughs> <laughs> My vocabulary increases every time I come back. That's good. <laughs> Thank God. <laughs> Somebody teach him Romanian. <laughs> We're better to learn, hey? Da. <laughs> da. Așa-i. Așa-i. Continua. <laughs> <laughs> um, so, now the policeman is taking the job. And he has și acum, the deci semaforele nu funcționează și acum polițaiul are slujba de a direcționa traficul. And there is a large truck coming towards him. Și vine un camion imens înspre el. Now, in the natural, în mod natural, that policeman has no strength to stop the truck. Polițaiul nu are nicio pic de putere ca să oprească camionul. It has no power to stop the truck. Nu are nicio pic de putere, forță, ca să oprească camionul. In fact, knowing society, our society, de fapt, cunoscând societatea noastră, <coughs> that would be a very popular video on YouTube. Da, la fi un, un, un video pe YouTube foarte popular, foarte faimos. Trying to stop the truck. Să încerci să oprești un camion. But the policeman Dar acel polițai is wearing a uniform. Poartă o uniformă. The policeman has delegated authority. Acel polițai are o autoritate delegată lui. When the truck driver sees that policeman, când, când șoferul camionului vede ace, pe acel polițist, he is not thinking, I have 60 tons, el nu se gândește, am cam vreo 60 de tone 60 kg. și el are 60 de kilograme. Șoferul ăla nu se gândește așa. He sees the uniform, el vede uniforma, he sees the badge, el vede emblemele. In, England, we see the silly hat. <laughs> In Anglia vede pălăria prima dată. Și înțelege că toată legea Marii Britanii is encapsulated in that person. Este este cuprinsă în acel polițai. And when he puts up his hand to stop. Și când polițaiul își ridică mâna și spune stop. The driver slams on his brake. Șoferul bagă frâna. And stops. Și se oprește. We are that policeman. Noi suntem ca acel polițist. We have delegated authority. Noi avem autoritate delegată. The Bible says all authority has been given. Biblia spune toată autoritatea va a fost dată. Noi suntem așezați în locurile cerești. And yet many times we forget we have a uniform. Și cu toate astea, de multe ori noi uităm că avem o uniformă. We forget we're wearing a silly hat that circumstances. Noi uităm că avem o pălărie care 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 oprește și ține circumstanțele rele departe de noi. You know, I was reminded of this recently. Have you ever been to the play, ever found like a 20 pound note or a 10 pound note in your pocket that you forgot was there? Vi s-a întâmplat vreodată să găsiți câte o notă de 10 lire sau de 20 de lire de care ați uitat într-un buzunar? Să sperăm că înainte să să bagi pantalonii la spălat. Altfel, ești foarte dezamăgit. So here I am walking around. Și aici sunt eu umblu din loc în loc. Și nu știu că am 20 de lire în buzunar. Eu am putere să cumpăr cafeaua aia. Eu am putere să-mi cumpăr cămașa pe care vreau. Dar din cauza că nu-mi dau seama că acei bani sunt în buzunarul meu, eu umblu uh, însărăcit. Umblu trăind în, în mai puțin decât, decât nivelul la care aș putea trăi. I walk around thinking that I'm living in the best I could be. Trăiesc gândindu-mă că trăiesc la cel mai bun nivel posibil. But all the time there's power in my pocket that I didn't know was there. Dar în tot acel timp este putere în buzunarul meu de care nu știam că e acolo. The Bible says people perish for lack of knowledge. Biblia spune că poporul meu piere din lipsă de cunoștință. I believe that as we start learning about this and the power of God. Și eu cred că acum când începem această serie și începem să învățăm despre puterea lui Dumnezeu. Many times all it takes is for us to understand. De multe ori tot ce e nevoie este ca noi să înțelegem. That his power is available. Că puterea lui e disponibilă. And then we start to ask. Și apoi începem să să cerem. So when I was preparing this, și în timp ce mă pregăteam pentru acest mesaj, I was thinking around three or four different points. Mă gândeam la trei patru puncte. Common mindsets. Uh, niște mentalități comune, obișnuite. That we allow to hold us captive. Pe care noi le îngăduim să ne țină captivi. That we allow to imprison us into a diminished. Pe care noi le îngăduim să să ne țină într-o viață minimalizată. We might not think it's a diminished life. Poate noi nu gândim că e o, e o viață minimalizată. But it's less than what God has for us. Dar e mai puțin decât ce are Dumnezeu pentru noi. First one of those is false humility. Primul, prima mentalitate este o umilință falsă. Now we all understand that God values true humility. Acum noi toți înțelegem că Dumnezeu prețuiește umilința adevărată. True humility. 
umilința adevărată este să nu ne considerăm pe noi mai înalt decât ar trebui. Înseamnă să înțelegem că noi suntem în supunere, că noi sunt, trebuie să fim maleabili, că suntem flexibili. Being willing to hear others. Să fim gata să-i auzim pe alții. Submitting to the word of God. Să ne supunem cuvântul lui Dumnezeu. These are all true humility. Toate aceste lucruri sunt, sunt umilința adevărată. And yet many times in the Bible we see Dar de multe ori în Biblie vedem umilință falsă. It's been talked about false humility. Se vorbește despre umilință falsă. And uh, I think that's really interesting because you dig into that concept. Și e foarte interesant că d- d- dacă intrăm un pic în conceptul ăsta. And what we're talking about here is this is this belief that we should be nothing. Și vorbim despre o, o încredințare că noi ar trebui să fim nimic. This belief that we're not worth anything. Această încredințare că, că noi nu valorăm nimic. This belief that we're not good enough for something. Că nu suntem de ajuns de buni pentru ceva. That if we do anything, că dacă noi facem orice, say anything, dacă spunem ceva, we're being arrogant and pride. suntem aroganți și plini de mândrie. That is a big, a big stumbling block for some of us. Asta e o piatră de, de potignire pentru mulți din noi. And our criticism is that anyone who does something. Și critica noastră este că dacă cineva face ceva, we call them arrogant. Îi numim pe ei aroganți. Whereas many times they are just, they are just doing what God has called them to do. De multe ori acei oameni fac pur și simplu fac ceea ce Dumnezeu a chemat pe ei să facă. But because you do not think you can step up. Dar din cauza că tu nu crezi că tu nu poți să pășești mai sus. You have a reason and an excuse and an opinion. Ai un motiv, o scuză și o opinie. False humility. O milință falsă. Says that I, I should suffer. Spune că eu ar trebui să sufăr. True humility is understanding what the word says about us. O milință adevărată înseamnă să înțelegem ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune despre noi. The Bible says you're a son of God. Biblia spune că tu ești un fiu, o fică a lui Dumnezeu. True humility decides that that's true. O milință adevărată decide că ce spune cuvântul lui Dumnezeu e adevărat. The Bible says some powerful things about you. Biblia spune niște lucruri foarte puternice despre tine. The Bible says you've got the power to create wealth. Biblia spune că tu ai putere să creezi bogăție. The Bible says that he delights in the prosperity of his servant. Biblia spune că el se desfată în prosperitatea servitorilor lui. The Bible says you can tread on the heads of serpents. Biblia spune că tu poți să calci peste peste capet de de șarpe. The Bible says that everything you touch will prosper. Biblia spune că tot ce atingi tu va prospera. True humility says okay. Adevărata umilință spune okay. In my own strength în puterea mea proprie, nu e posibil, dar eu aleg să mă supun cuvântului tău și să cred în cuvântul tău, că cu, că cu puterea lui Dumnezeu, orice ating poate să prospere. Umilința falsă spune, nu poate fi adevărat lucrul ăsta. Nu pot să cred asta. Nu pot. Asta înseamnă că m-aș înălța pe mine. Asta înseamnă că m-aș înălța pe mine. Că asta m-ar arăta pe mine puternic. So I pr- I to that I am deci eu aleg să cred că sunt slab. Înțelegeți cum dușmanul a folosit ceva ce este așa de pur și așa de bun și l-a, l-a pervertit. And therefore many people are trapped. Și de asta mulți oameni sunt în capcană. <laughs> false humility. Sunt prinși în capcană unei umilințe false. Secondly, în al doilea rând, mulți dintre noi suntem, suntem ținuți în capcană de o, negati, de o negativitate programată. We all know that some people have a, 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 a tendency to be positive and some have a tendency că to be negative. Unii oameni au în mod natural o tendință să fie pozitiv și alții au, au o tendință să fie negativ. And I don't know whether there are negativities in your life. Și nu știu dacă sunt negativități în viața ta. Because of your background. Din cauza trecutului tău. Because of family situations. Din cauza situației tale familiale. Because of bad teaching. Uh, din cauza învățăturii proaste. Whatever it might be. Orice ar fi. But programmed ne- negativity is a default setting that says things never work out. Dar negativitatea programată este este ca un ca un, un setat care spune ca un buton care îi apasă și spune lucrurile niciodată nu se iese bine pentru mine. When you're on top of the world and things are going good. Când ești deasupra lumii între și tot totul merge bine. The thought that comes in your mind. Cuvântul care îți vine în minte. Is this can't last long. There must be trouble coming around the corner. Gândul, gândul care îți vine, a, asta nu o să dureze mult. Sigur sunt probleme după colț. It's crazy. Ai nebunie curată. It says that life is tough. Și spune viața e dură. You know my economics lecturer at college? Uh, profesorul meu de economie la la 
colegiu. His favorite saying was life's tough and then you die. <laughs> Zicala lui preferată, proverbul lui preferat era viața e dură și după aia mori. Wow. Life's tough then you die. Viața e dură și după aia mori. And yet many people live that as their life mantra. Și totuși oamenii trăiesc cu această mantră. <coughs> But the Bible says our yoke is easy, our burden is light. Biblia spune Că jugul lui este ușor și povara lui este ușoară. Biblia spune că el le conduce la ape de odihnă. Că prezența lui este pledată bucurie. Program negativity leads to people saying people like me don't get success. Negativitatea programată spune că oamenii ca și mine niciodată nu au succes. People of my background. Oamenii cu trecutul meu. People of my ethnicity. Oamenii din, din uh, naționalitatea mea. People of my age. Oameni de vârsta mea. People of my experience. Oamenii cu experiența mea. We don't get success. Noi niciodată nu ajungem la succes. Programmed negativity. Negativitate programată. So we've talked about false humility. Deci am vorbit despre despre umilință falsă. Programmed negativity. Am vorbit despre negativitate programată. Thirdly. În al treilea rând. People who value poverty. Oameni care valorifică sărăcia. You know, the song, the, the, the mantra is that God doesn't like success. Mantra este că lui Dumnezeu nu-i place succesul. There is a, a, a doctrine, not a, not a godly doctrine. Există o doctrină nu una dumnezeiască. Which is ascetism. Care se numește ascetism. It is that, that things are bad. Care spune că lucrurile materiale sunt rele. If you look and it comes from Plato, it comes from the vine early, de la Plato. Not from the early church, but from nu, secular philosophers. Nu vine de la biserica primară, vine de la de la filozofi seculari. The material things are bad. Că lucrurile materiale sunt rele. <coughs> ascetists. Și um, ascetiștii. They deny themselves all kinds of things, all își, kinds of. Își negează orice lucruri. Because they see that that is holiness. Pentru că ei văd asta ca sfințenie. Now we we talked about in the offering. Și am vorbit despre asta la, la colectă, că, sorry, that God, we must value God above money. Că, că Dumnezeu, că ne trebuie să-L valorificăm pe Dumnezeu înaintea banilor. Dar nu despre asta vorbesc aici. Dumnezeu a creat totul în lumea asta. Dacă nu-ți place excesul, cum rămâne cu povestea când Dumnezeu, când, când Isus a hrănit 5.000 de oameni și au mai rămas 12 coșuri după aceea? Primul miracol pe care l-a făcut a fost să transforme apa în vin. Nu, nu, nu prea avea funcție, nevoie mare, nevoie stringentă să salveze viața cuiva. Cerul e pavat cu aur. All of these things for our enjoyment. Toate aceste lucruri pentru bucuria noastră. Yeah, people have a, a, a place of value on poverty. Dar cu toate astea, cu toate astea oamenii pun valoare și preț Material pe sărăcie. Lucrurile materiale sunt rele. Wanting good things is greed. Să dorești lucruri bune este, înseamnă înseamnă lăcomie. Maybe you know some people who sometimes are like this. Și poate știi oameni care sunt așa. But in many in many times we have all of all of have some of that fight in us. Și mulți dintre noi avem avem lupta asta în noi. You see someone driving a nice car. Vezi pe cineva care conduce o mașină faină. And your first thought is not oh, that's good. Și primul gând e nu e oh, ce fain. It is oh, he shouldn't have spent the money on the car. Oh, nu fi trebuit să cheltuie banii aia pe mașina aia. Oh, he must be a thief or a drug dealer. Fie e un hoț, fie face droguri. <laughs> I think Christians are funny. <laughs> Creștinii sunt oameni foarte caragioși. Uneori. Yeah. <laughs> I think Christians are funny. Valued poverty. Pun preț pe sărăcie. And finally. <coughs> și final? There is an attitude we have to slay which is one of having a shameful identity. Este o atitudine pe care trebuie să o ucidem. Este este să avem o o o identitate de de rușine. A sin consciousness. O o conștiință a păcatului. This is when we focus more on our problems and our failings. Asta se întâmplă atunci când ne focalizăm mai mult despre mai, mai mult peste peste eșecurile noastre și rather, peste lipsele noastre. Rather than on the God that has redeemed us and saved us and given us power to walk above. În loc să ne focalizăm pe Dumnezeu care care are victoria asupra tuturor lucrurilor. Maybe something that has been done in the past that you've never been able to forgive yourself for. Poate că e ceva ce s-a întâmplat în trecut și pentru care nu te-ai iertat pe tine însuți niciodată. Or failings in the present. Sau eșecuri în prezent. Or just a, a, 
a consciousness of, 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 of your inability to do certain Să poate, things. poate ești așa de conștient de inabilitatea ta de a, de a face anumite lucruri. But this is another attitude. Dar asta este, este o atitudine. That can stop us walking in what care ne oprește din a umbla în ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Și ne oprește în a folosi puterea care e disponibilă nouă. these things as attitudes we have to slay in our Noi vedem, eu, eu văd aceste lucruri ca și atitudini pe care trebuie să le terminăm în viețile noastre. For some people they are cultural obstacles. Pentru unii oameni, astea sunt obstacole culturale. Nu, nu teologice, sunt culturale. Culturale. Contextuale. Umilință falsă. Negativitate programată. Sărăcie valorificată. Și o identitate de rușine. Dar Biblia spune că dacă rămânem în El, And his word is in us. Și cuvântul lui e în noi. We can ask whatever we desire. Noi putem să cerem orice dorim. And it shall be done. Și se va face. So now let's look at that first half of that verse. Haideți să ne uităm acum la cea primă propoziție a acestui yeah. verset. This is not saying that I come along and I have a good idea for my life. Acest verset nu spune că eu vin și am o idee bună pentru viața mea. And I decide to say God please bless my idea. Și eu decid să spun Doamne binecuvintează această idee. That word abiding in him. Acel cuvânt a rămâne în el. Means a life flow, a connection to him. Înseamnă o, o curgere a vieții, o conexiune la el. If you look at the whole chapter. Dacă ne uităm la întregul capitol. It's talking about the vine. Vorbește despre vița. It's being connected to the life source. E, înseamnă a fi conectat la o sursă de viață. It's your purpose in him. E, înseamnă că îți găsești scopul în el. direction in life in him. Direcția vieții tale în el. It means living out that Christian life. Înseamnă că de acolo își, trăie, își, trăie, își trăiești viața creștină. And then it also says that și, his word should be in us. Și mai spune că cuvântul lui trebuie să fie în noi. Let's stop very quickly here because I believe that there, there are sometimes issues people have with God's purpose. Hai să ne oprim un pic aici pentru că eu cred că unii oameni au probleme cu scopul lui Dumnezeu. I remember talking to a friend of mine a while ago. Mi-a duc aminte cu câtva timp vorbeam cu un prieten. And he was resistant to stepping into what God had. Și el el se împotrivea să să pășească în ceea ce Dumnezeu avea pentru el. Because he was concerned he'd be uh, Asked by God to do things he didn't want to do. Pentru că era teamă că Dumnezeu îi va cere să facă ceva ce nu dorea să facă. It's a funny thought. E un gând foarte aiurea. The Bible says that even before you were born in your mother's womb, Biblia spune că înainte să te naști, în, înainte să fii în pântecul mamei tale, Dumnezeu te-a format. Every every leaning you have, every like and dislike. Fie înclinație pe care o ai, fie care lucru care îți place, care nu îți place. Every attitude, every personality. Fiecare lucru care țin de personalitate. He not only understands it, he put it there, he created it. El nu numai că Dumnezeu înțelege acele lucruri despre tine, el le crea. Acele dorințe ale inimii tale. He knows what he's doing. El știe ce face. He really, really, really el knows what he's doing. Cu adevărat, cu adevărat, chiar știe ce face. He has a plan and a purpose that is El are un plan și un scop care e creat cu mâinile lui pentru tine. A destiny and a future. Un destin și un viitor. That was created with you in mind. Care a fost creat cu tine în mintea lui. It's not just a generic Hollywood happy lived ever after. Nu e doar așa un vis generic ca și la Hollywood, că au trăit până fericiți până dar există ceva foarte specific pentru tine. A place where you are fulfilled. Un loc în care tu ești împlinit. Have you ever thought about that? Te gândi vreodată la asta? God knows what fulfills you. Dumnezeu știe ce te împlinește pe tine. God knows what fulfills you. Dumnezeu știe ce te împlinește pe tine. He knows your wants, your dreams, your desires. Știe ceea ce vrei, știe ce visezi, știe ce dorințe ai. We have to rid ourselves of every any thought that that by serving him we sacrifice that fulfillment. Și noi trebuie să ne descotorosim de gândul că prin a sluji lui Dumnezeu, noi 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 um, sacrificăm acea împlinire a vieții noastre. Is the only way we can actually find that. Singurul mod în care ne putem găsi împlinirea vieții este să slujim pe Dumnezeu. So This, this statement requires us to abide in him and his words to be in us. Această afirmație, acest verset ne cere ca noi să rămânem în el și ca cuvintele lui să rămână în noi. Abiding in him is a heart decision. A rămâne în el este o, o decizie a inimii noastre. It's having a relationship with him. Este să avem o relație cu el. So the first bit is about a, a, a heart attitude. Și primul, primul pas este să e o, o atitudine a inimii noastre. And the second is about și having his word on our lips. Al doilea pas este să avem cuvântul lui pe, pe buzele noastre. And in our heart. Și în inimile noastre. 
Noi știm că atunci când Isus a fost dus în pustie și a fost ispitit de diavol, la fiecare ispită, El a răspuns. Primul lucru care l-a spus e, si este scris. E vital să avem lucrul, cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră și pe gura noastră. Când vorbim despre armura lui Dumnezeu în Efeseni 6, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, în toată armura, în toată armura aia, singura armă de atac este acea sabie. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să atacăm în direcția destinului nostru. Like Jesus, His Word enables us to resist and defend ourselves. Și ca și Isus, cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ne apărăm împotriva problemelor. So we return to that first scripture. Deci revenim la cea, la cel verset. If you abide in me, dacă rămâneți în mine, and my Word abides in you, dacă cuvântul meu rămâne în voi, you shall ask whatever you desire. Cereți orice vreți, and it shall be given to you. Și vi se va da. This evening as we've talked about these points. În această seară vor vorbim despre aceste puncte. I pray that things have changed in your heart. Mă rog ca lucrurile să schimbe în inima ta și în mintea ta. Perspectives or attitudes. Perspective și atitudini. That have bound you. Care care v-au legat. Have been challenged. Sper că au fost provocate. You know it was really funny yesterday. Ieri a fost interesant. The uh, we, we all went out to a farm. Noi am, am mers la niște prieteni la o fermă. Și cu prieteni de noștri care aveau copii tineri, mici. Și ne-am dus la casa unui prieten care are o fermă și ne-am jucat jocuri. Și am terminat cu două jocuri tradiționale englezești. Unul era, era um, cursa aia cu, cu lingurița și cu ou pe ea. You put an egg on a spoon. Pui un ou pe o lingură. And you run to the end of the yard. Și fugi până la capătul curții și înapoi. Without dropping it. Fără să scap ou. And we split into teams. Și ne-am împărțit în echipe. And then the second game we played. Și al doilea joc pe care l-am jucat. Was a three-legged race. A fost să să fim legați la un picior și să fugim așa. You tie your legs together. Îți legi două picioare împreună. And you run. Și fugi. Or some people fall. Sau unii oameni au căzut. And we were having fun. Și ne distram. And as a joke, și ca și o glumă, someone on my team, cineva, someone on your team, <laughs> someone, on, someone on my team, cineva în echipa mea, put some chewing gum between the egg and the spoon. A pus un pic de gumă de mestecat între ou și lingurița. <laughs> it made it very easy. Someone, we're not going to say who, someone. <laughs> it made it very easy. Și a fost foarte ușor. And so, of course. Și bineînțeles. Vali accused our team of cheating. Vali a acuzat echipa noastră că am înșelat. But I accused their team of losing. Dar eu am acuzat echipa lor că au pierdut. But there is a serious point here. Dar este un punct serios aici. I believe some of us. Eu cred că unii din noi. Have this strange attitude towards these things of God that we can use. Au o atitudine ciudată față de lucrurile astea. I'm telling you. Vă spun. In this life. În viața asta. There is a godly cheating. Există un, există un un înșelat care e sfânt, care e, care e bun. Dumnezeu. Există o putere care e disponibilă pentru tine ca și fiul lui Dumnezeu. Care nimeni din locul tău de muncă nu o folosește. În Anglia noi avem o zicală. Nu aduc cuțitul la o luptă cu pistoale. Înțelegeți? Nu aduc un cuțit la o luptă cu pistoale. Și eu sunt foarte bucuros pentru ceea ce înseamnă acest verset pentru noi. Favoarea nu e dreaptă. Adică nu e corectă. În, la locul meu de muncă cu uh, angajații mei, With the deals we're doing, cu, cu uh, afacerile pe care le încheiem, I'm believing eu cred the favor surrounds me like a shield. că eu cred că favoarea lui Dumnezeu mă înconjoară ca un scut. Cuvântul lui Dumnezeu în Psalm spune că favoarea lui ne înconjoară so ca un scut. Meeting, Și atunci, când, când mă duc într-o întâlnire ca să, pe, pentru, de afaceri, eu mă cred în Dumnezeu pentru favoarea lui. Now, favor ain't fair. Favoarea nu e corectă. Favoarea te duce, te, te duce în locuri. Last week, 
Săptămâna trecută I was flying to America for some work. Uh, am, am fost plecat în America pentru niște lu- and I got onto the plane lucru. And I got Și m-am dus m-am dus uh, am intrat în avion. Virgin Atlantic. I went back to my seat. M-am dus la locul meu în avion. I sit down there's a man next to me. Am șezut, este un om lângă mine. I think, oh, well, I could have slept, but there's going to be a gândesc, person next oh, to okay, me. Okay, aș fi putut să dorm, dar acum e omul ăsta lângă mine. And I start reading my book. Înce- încep să citesc cartea. And he leans over and says, what, what is that book? Și el se uită, ce, ce carte citești? And it was a business book. It was a book Ciro, about o carte de afaceri despre tehnologie. About the kind of software company that I run. Despre uh, software pe care mm-hmm. cu care am eu de face. He said you're in technology, aren't you? Și spui, tu ești în tehnologie, așa? Yeah, 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 da, yeah. da, da, da. And this, this man sitting next to me, a young man. Omul ăsta care stă lângă mine, e un tânăr. Was, was the CEO of a large company in America. Era directorul unei companii mari din America. With 50-60 staff. Cu 50-60 de angajați. They just raised another 15 million pounds in financing. Tocmai au ridicat 50 de milioane în So he is a few more years down the road than I am, but in a very similar Și el e câțiva ani înaintea mea, într-o industrie foarte similară cu a mea. And I had seven hours to get advice on. Și am, am avut șapte ore ca să iau sfat de la el. L-am lăsat să doarmă un pic. Dar a fost bine. A fost bine. Favoarea nu-i corectă. Aș fi putut să stau lângă mulți alți oameni. I left my baby at home with my wife. I could have sat next to a screaming baby. Aș fi putut să cu un copil care zgheară. But I didn't. Dar n-am făcut asta. In my life I'm continually believing in expecting. Mea, în mod continuu cred pe Dumnezeu și mă aștept. For favor. La favoare. Yeah, I'm continually believing and expecting. În mod continuu cred și mă aștept. That the desires of my heart. Că dorințele inimile mele, inimii mele will come to pass. Se vor realiza. Yeah. Not because I'm believing for nu something. Nu pentru că eu cred pentru ceva. For me. Care este pentru mine? But because. Dar din cauza că. I'm serving in the house of God. Eu slujesc în casa lui Dumnezeu. I'm standing in a relationship with him. Eu stau într-o relație cu el. My purpose in business and in church. Scopul meu în în afaceri și în biserică. And in my family. Și în familia mea. Is a God ordained purpose. Este un scop ordonat de Dumnezeu. His word is in me. Cuvântul lui e în mine. I know what his word says about me. Eu știu ce spune cuvântul lui despre mine. I know what it says I can have. Știu ce spune că pot să am. I know what it says I can do. Știu ce spune că pot să fac. I know what it says I, where I can go. Știu ce spune unde pot să merg. And therefore, și de, de, de aceea, the desires that I have, dorințele mele, are going to be in line with the vor fi aliniate cu scopul that God has given me. Pe care Dumnezeu mi l-a dat. And the words that I've read. Și cu, cu cuvintele pe care le-am citit. Și de aceea pot să am confidență totală. Încredere completă. Că dorințele inimilor, inimii mele se vor realiza. Nu e așa că e minunat să ai așa încredere? Sper că fiecare din voi, în scopul vostru cu Dumnezeu, aveți acea încredere. Scopul lui Dumnezeu este deja binecuvântat. Când intri, intrând în scopul lui Dumnezeu, intri automat în binecuvântare. Scopul lui Dumnezeu pentru tine. Poate că e un drum foarte îngust. Dar există împuternicire și binecuvântare pentru acel drum. When I'm in his plan. Când eu sunt în planul lui. I can ask the biggest things without any shame or intimidation. Eu pot să cer lui Dumnezeu cele mai mari lucruri fără rușine și intimidare. Do you know that God isn't intimidated when you ask him big things? Știți că Dumnezeu nu este intimidat când tu îi ceri lucruri mari? I think we act as if he is. Eu cred că noi ne purtăm ca și când îl intimidăm pe Dumnezeu când cerem lucruri mari. We, we continue to act. Continuăm să să acționăm ca și când e în puterea noastră. It's not God's strength if you could do it yourself. Nu e puterea lui Dumnezeu dacă poți tu să faci singur? If the thing you're believing for is something you could do on your own. Dacă lucrul pentru care te crezi în Dumnezeu, dacă tu poți să faci singur. The business you're starting is a business you could start in your own. Afacerea care o, o încep, dacă ai început în puterea ta. The job you're going for is something you should be able to get based on your own experience. Dacă slujba la care aplici ar trebui să o primești bazat pe doar experiența ta. How are you on God's power? Cum te bazezi pe puterea lui Dumnezeu? God is not intimidated when you ask. Dumnezeu nu e intimidat atunci când îi ceri mare. He's not intimidated by your request. Pe Dumnezeu nu îl intimidează cerința ta. This is the God that said light be. Asta e Dumnezeu care a spus lumină să fie și lumina a fost. Do you think your request is uh, the same as many galaxies of stars? Crezi că cerința ta este egală cu a cere multe galaxii de de stele? And yet we act ființă? as if there is not abundance. Dar nu ne purtăm Așa, ca și când n-ar fi abundența la Dumnezeu. Noi ne purtăm ca și când cerul e în lipsă de binecuvântări. 
When I'm in God, I'm, invi- I'm invincible. Când sunt în Dumnezeu, eu sunt invincibil. His agenda cannot be shaken. Agenda lui nu poate să fie zdrobită. When I, when I line myself up with the purpose that he has Când eu mă aliniez cu scopul pe care el îl are pentru mine. Nothing else matters. Nimic altceva nu mai contează. I'm not living according to the economy. Eu nu trăiesc în funcție de economie. Politics, de politică. Or any other external factor. Sau de orice alt factor extern. I'm living according to God. Eu trăiesc yeah, yeah. în funcție yeah. de Dumnezeu. I know when I finished university. Când am terminat facultatea. I had good options to work, a good salaries in London. Am avut opțiuni foarte bune pentru slujbe cu plătite bine în Londra. Jobs that were silly to turn down. Slujbe care se, se era prostesc să, să le să renunț la ele. Yet I knew that God wanted me to come back. Să le refuz. Cu toate astea am știut că Dumnezeu mă cheamă în Exeter. And I had to remember. Și a trebuit să mi aduc aminte. That my prosperity. Că prosperitatea mea. Was not tied up in a ge- geography. Nu era legată într-un loc geografic. My, my prosperity was not tied up into a place. Prosperitatea mea nu era legată într-un loc. It was tied up in the purpose of God. Prosperitatea mea era legată în scopul lui Dumnezeu. I believe this is a key lesson for us as a Romanian. Și eu cred că ca și biserica română, lecția asta e o lecție cheie. By definition, the Romanians that come to Exeter. Prin definiție, românii care vin în Exeter. Will tend to be the more aspirational Romanians. Tind să fie românii care aspiră la ce la mai mult. That is wonderful. Asta e un lucru minunat. And we know that many of our Romanians will at one point return back to back to their homes. Și suntem conștienți că mulți dintre românii care vin aici se vor întoarce acasă. And it is absolutely vital. Dar e absolut vital. That we understand. Că noi să înțelegem. That our prosperity. Că prosperitatea noastră și bunăstarea noastră. Nu e bazată pe geografie. Poate că ai venit aici pentru o slujbă bună. Dar economia noastră nu e fundamentul unei slujbe bune. Nu e sursa venitului tău. Biblia spune că Isus a fost ca, o, ca, o, 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 ca un vlăstar în deșert. Where there was no nutrition. În deșert nu există nutriție. He's still planted up. El totuși a încolțit. If you're in the purpose a răsărit. God, Dacă tu ești în scopul lui Dumnezeu. You could be transplanted into the desert. Tu poți să fii plantat în deșert. And an oasis must form around you. Și o oază trebuie să se formeze în jurul tău. Just like God said, let there be light and Exact așa cum Dumnezeu a spus să fie lumină. Lumina n-a avut de ales. So today I hope you leave this place encouraged. Deci astăzi sper că pleci din acest loc încurajat. I hope that you leave this place challenging some mindsets and Sper că pleci din acest loc um, zdrobind niște mentalități în tine. I hope you leave this place refusing to bring a knife to a gunfight. Sper că pleci din acest loc refuzând să aduci un cuțit yes. într-o luptă de pistoale. Remembering that you can cheat godly. Să se aduci aminte că poți să înșeli <laughs> Dumnezeiește. <laughs> That all power is available că toată puterea este valabilă, disponibilă yeah. pentru tine. As we take down false humility, când, când zdrobim acea umilință falsă și acea, acea uh, negativitate și, uh, și mentalitate de învingere programată în noi, this value of poverty. și dacă eradicăm valoarea sărăciei, And remove this shameful identity. și dacă, dacă luăm cu rădăcină această identitate a rușinii, We can find ourselves in that place. Nu ne putem găsi pe noi înșine în acest loc. Unde orice dorință se va împlini. That's not a process you have to wait years for. Asta nu e un proces pentru care trebuie să aștepți ani de zile. You choose to believe and you can start today. Alegi să crezi și poți să începi astăzi. Let's stand quickly. Haideți să stăm, ne vom ruga și și vom vom încheia.